，有一种靓系隐藏喺大城小区之中，至少呢六位香港土产嘅世界级大神系咁认为。佢哋嘅生活日常就喺里面细味探索，多得佢哋，令到世界可以认识到香港小区嘅独特美。我系 Rainbow， 我系一个城市画家。我嘅工作系用画笔去记录低香港靓嘅一面。咁诶，一个城市画家，我嘅工作都系包括、呃、用画笔啦嚟去画我诶诶唔同香港嘅街道啊，唔同嘅场景。咁我希望咧、呃、透过我嘅画作啦，可以令到我嘅观众睇到、哦、其实我哋平时成日行嘅街都有好多好靓嘅嘢，好多、呃我哋平時可能冇發覺嘅一啲好得意嘅故事。作為新生代嘅城市畫家 ，Rainbow 嘅作品風格鮮明獨特，年紀輕輕已經喺國際女鑊殊榮。而佢嘅作畫素材好多時都係源自你同我都熟悉嘅小區之中。咁其實靚嘅嘢都可以係好平凡嘅，好多時可能係我哋譬如行一條街冇留意到，哦側邊其實哦呢、這個鋪頭有啲光線射落去好靚喎，平時就即係唔知道啦。但係我哋周圍有咁多嘢咁平凡，都係可以係好特別好靚嘅。我其實我畫嘅 style 咧，通常都會係用水彩去畫一啲嘅街景啦。咁喺嗰啲街景入面咧，通常都會想、呃用唔同嘅顏色嚟去作一個 mood 一個 feeling 喺入面嘅，好多時都會即係周圍去 explore 下香港唔同嘅地方啊，去睇下有冇一啲我可能之前未發覺嘅一啲地方，咁可能經過見到我呢度幾好喎，咁咪去誒嘗試去誒將佢變成一個作品。首先可能影啲相啊，或者做一啲好簡單嘅 sketch。香港我其實好多地方都畫過嘅，例如、呃、中環啊、上環啊、旺角啊、油麻地啊嗰邊都畫過啦。咁其實嚟到到呢條街，我以前細個成日都去，所以我有好多幅作品咧都係畫咗呢條街唔同角度嘅。咁誒呢一幅作品咧係喺呢一度畫啦，嚟到到呢一條街啦。咁我嗰陣時咧細個成日都行呢條路嘅，所以都有好多回憶啦。想做翻嗰一個、呃、比較藍、比較沉嘅一個調色，但係中間又有啲紅色好鮮嘅光喺中間咁樣。其實油麻地雖然係一個舊區啦，其實佢都有好多 art corner、好多 art piece 嘅，咁其實都會俾到好多靈感俾我。咁平時經過咧，成日都會見到誒呢間嘅餐廳啦，又有一個好大嘅招牌。成日都會嚟呢度食噶啦，不過咧，我哋我經過呢間餐廳之後咧，其實有一個好靚嘅一個誒壁畫。咁呢個壁畫咧，我成日都好中意去誒呢兩隻貓啦，我覺得好得意。咁誒，成個壁畫咧都係佢店主入面佢哋嘅故事啦。我平時咧，我畫畫咧都好中意咧，入面擺啲小動物啊，會令到成個場景咧比較温馨啲，比較得意啲嘅。其實就喺呢條馬路依度畫噶啦，就叫做 Still。咁其實咧就係想去 capture 翻我啲人過馬路停留嗰一刻嗰個嘅感覺。上海街咧，通常都會記得啊，呢度有好多廚具賣啦。但係其實我哋經過咧，都有一個呢間叫做誒紅磚屋喎。咁其實咧，都係一個香港嘅一個古蹟啦，有多過超過一百年嘅歷史。望高啲咧，呢度咧，察覺到原來有一個嘅好大幅嘅壁畫喎。咁我開頭睇嗰陣時咧，就見到我佢個背景咧有啲有啲中國嘅輪啊，好似好一個好中國東方嘅一個 feel 啦。咁但係原來咧，其實呢幅壁畫係由一個意大利嘅畫家去誒、呃、創作出嚟嘅。咁佢背景咧就好似一啲比較舊啲嘅傳統啲嘅 pattern 啦，但係佢前面個 subject 咧又係一個機械人，比較好似現代式啲嘅喎。咁佢呢兩樣嘢加埋一齊咧，又有一個好特別嘅配搭啦。咁嗰欄
呢度後面咧，原來都有一塊好大嘅壁畫嘅喎。不過呢塊壁畫咧，同平時我哋睇嗰啲就唔一樣啦，因為咧，其實佢係一幅馬賽克嚟嘅。咁你見到咧，佢都係用一啲好細、好細嘅磚啦嚟去砌出嚟。我覺得呢個風格咧，其實就會令我諗翻起、呃、一啲印象派嘅畫，因為印象派嘅畫咧，好多時咧近睇咧就係一塊一塊嘅顏色，但係遠睇咧，哇！成幅畫就出咗嚟，成個果欄嘅嘅場景就出咗嚟啦。Rainbow 不时都会透过欣赏唔同艺术家嘅作品去扩阔视野，从而激发创作灵感。而呢度就正好系佢认识油麻地区内唔同人民故事嘅好地方。咁其实我哋今日嚟呢间酒店呢度咧，诶，佢喺油麻地入边比较隐蔽啦，但系佢都同 art 好有关系嘅。咁呢間酒店呢，就其實唔係淨係一間酒店，佢係一個 c o w o r k i n g space 啊，亦都係一個 art gallery 咁樣樣嘅。咁、呃、可以俾我哋有一個另一個嘅 experience 喺入面。咁呢度呢幾幅畫咧就比較特別啦，因為咧佢唔係淨係俾我哋睇，佢咧亦都有好多元素啦，有聲啦，亦都有可以摸到嘅 texture 喺入面。咁呢啲作品咧就特別係誒俾啲生命嘅人士啦，佢哋可以、呃、真係 experience 到感受到每一幅作品嗰個嘅形狀啊，嗰、那個嘅 feeling 係點樣樣。嗯、我覺得畫壁畫咧，其實係一個好、呃、另類嘅一個體驗啦。因為畫壁畫好大幅，你畫出嚟咧，誒同嗰個 audience 點樣樣去 interact 咧係好唔一樣嘅。人哋見到一幅咁大嘅畫，佢會好似即係踏入咗呢一個另一個嘅場景入面。我近排都畫過幾幅壁畫啦，係喺、呃、尖沙咀嘅一個餐廳入面有三幅。咁都係一個好好嘅機會俾我啦，可以去誒將我自己嘅街景作品去擺落一個咁大嘅牆嗰度上面，都係好難得嘅機會。呃、我比較中意呢一個嘅 workshop， 因為佢可以俾個 visitor 自己去揀自己嘅香料，去做自己嘅一個、呃、product 出嚟。咁其實同我嘅創作理念都有啲相似啦，因為、呃、我畫嘅話好多時都會想個觀眾去自己諗翻自己嘅故事啊，點樣可以自己 relate to 嗰幅畫。咁同呢度一樣，又係嗰個觀眾嘅、呃、interaction 係好重要。除咗有唔同嘅艺术品同本地 artist 嘅手作之外，呢一度仲收藏咗过百件嘅古董珍藏，亦会定期举办唔同嘅茶艺工作坊，俾本地及海外旅客体验传统文化。这个、呢一個咧係我哋呢一度嘅誒黃色鳳凰冷水嘅冷泡茶嚟嘅，咁啊由我哋茶藝師啦，咁啊每日會去浸泡十二個小時去做出嚟。咁呢度有四款茶啦，包括係白仙啦、蜜蘭啦、湯天啦，仲有紅雲咁樣嘅，俾我哋試下。咁有時我哋喺度做茶嘅 workshop 嘅時候啦，啲參加者喺呢一度，佢哋都會覺得啊，誒一路喺度沖茶、品茶，去認識茶藝，咁啊係一個好唔錯嘅一個地方。用呢個角度嚟去睇，好似誒高處我一次過睇到曬油麻地唔同嘅 area， 咁變咗好似係一個濃縮版咁樣樣，咩都見到，咩都有。咁所以今次有呢個機會咧，見到誒喺高處望落嚟啦，都想記錄低翻去。要成就一幅好嘅作品，畫工技術固然重要，而畫具嘅輔助更加係功不可沒。一支合適嘅畫筆可以令到作品錦上添花。對於挑選畫具 ，Rainbow 有一份另類嘅執著。呢一間咧喺油麻地區嘅老字號咧，已經有差唔多一百年嘅歷史啦。咁今日嚟到呢度咧，其實係想買啲毛筆嘅
。咁你見我畫好多水彩畫啦，誒、呃、水彩通常都係一個西洋嘅藝術，但係其實我全部嘅畫咧都係用毛筆嚟去畫嘅。咁我用毛筆咧，係因為誒毛筆佢嗰個嘅索水力好強啦，同埋佢嗰支筆嘅形狀咧，令到我可以畫啲好幼嘅線，或者畫啲好粗嘅線都得嘅。咁我諗我今日咧就會揀一支比較大啲嘅，一支呢啲筆就可以可能萬能啦，差唔多畫咩都都可以畫到。咁亦都會買一支我諗比較幼啲嘅，好似呢支咁。咁呢啲筆咧，佢咁幼，但係又好長咧。就愛嚟做線條就好好啦。其實咧，如果你對、呃、書法或者畫畫冇乜、呃、研究嘅咧，其實呢度都好多嘢其他嘢睇嘅。咁例如呢個啦，呢、这個係一個、呃、印章啦，你可以訂做去整自己個名啦，咁都可以送俾人啦，或者送俾自己。咁你見到呢一個店咧，其實都有好多大師嘅作品。咁其實嚟呢度淨係睇啲大師嘅作品都已經好值得啦。其實中式嘅畫同埋我嘅水彩畫都有一個共通點啦，就係、是、兩樣都好講教用嗰個嘅水分嘅。咁但係咧，中式畫我覺得就特別難啊，因為咧你要用一啲好薄嘅宣紙啦，好要好細節咁樣樣去畫。有時都可能會好想試一下啊，嘗試一下其實如果用中國畫呢個方法畫出嚟，又會唔會有啲唔一樣？作品咧，我就特別其實想玩嗰個嘅光線同埋嗰個嘅顏色。咁平時畫畫好少會用到咁鮮豔、咁紅嘅顏色做夜景。咁所以呢幅其實就係想玩嗰個效果咯。咁特別即係喺構圖嚟講啦，我嗰陣時行過呢條街咧，見到有條橋咁樣樣，我覺得嗰個嘅構圖比較特別。咁所以就揀咗呢個角度嚟去、呃、做取景做畫啦。呢啲排檔咧，其實都係令我諗翻起我以前細個嗰陣時，媽咪嗰陣時成日都會帶我去睇呢啲嘅鋪頭，誒、呃、好多係做衫啊、車衫啊嗰類嘅工作。咁我覺得誒好得意啦，因為我細個都好中意做唔同嘅藝術，除咗畫畫之外，都會嘗試去做啲 handicraft 啊或者啲 fashion 嗰類嘅嘢，咁會令到我有好多 memories 喺度。其實我覺得呢度嘅舊式商場咧都好特別嘅，因為咧佢哋賣嘅嘢咧全部都好有規律啦，同埋好集中。呢度每間嘅鋪頭都有佢哋自己嘅專場啦，譬如呢度有好多老字號嘅裁縫店啦，同埋改衫嘅鋪頭，我都好欣賞佢哋呢啲嘅傳統嘅手藝。咁呢度咧都有一間老字號嘅繡花鞋店，我一直都好想嚟到呢度學下佢啲工藝嘅。作为店铺嘅第三代继承人 ，Miru 为咗传承爷爷石果紧绰嘅老香港文化，坚持人手制造，目的就系要将绣花鞋嘅每一个工序同品质做到最好。而佢亦会不时举办工作坊，希望俾世界各地嘅人认识到呢一门传统嘅手艺。咁我哋今日咧就会做呢个万寿菊嘅刺绣嘅。咁咧呢一款咧係一個好傳統嘅繡花鞋圖案。咁你見到嘅材料咧就會有豬仔同埋豬片嘅，就係、是、一塊片一塊豬一塊片一塊豬一塊片一塊豬，最後就三粒豬仔嘅。咁所以就會叫豬子刺繡，又叫豬繡。我以前細個其實都好中意做手工，咁所以都有即係穿過豬仔啊，或者車衫啊嗰啲都玩過。其實如果係未接觸過刺繡咧，最大嘅難度就會係穿針嘅。因為咧，其實誒刺繡嘅針會有好多唔同種類啦，有啲又會特別幼身，好似今日 Rainbow 你用緊呢一款係好幼嘅，好似整完第一條啦。咁整完咧，你可以 check check 啱唔啱嘅。咁係啦，冇錯，即係四塊片啦，中間有粒珠，最後三粒珠，咁你就可以掹起個針，然後將啲珠仔咧同珠片啱貼住個布料，然後就可以落針咧落翻去呢一個珍珠嗰度啦。冇錯，咁咧就會做咗第一串珠串啦。我哋總共就會做十六寸嘅。其實我都即係覺得呢啲、呃、手工藝啦，好特別啦，同我嘅即係畫畫又係另一款嘅藝術，嗯、即係不嬲都會好欣賞你哋做嘅呢一方面嘅嘢。我覺得刺繡同埋畫畫其實都好似嘅。咁、嗯、譬如珠繡嘅話咧，就是、一個比較立體嘅、呃、一個工藝啦。咁如果係線繡嘅話，我諗會同你嘅即係畫嘅畫非常之相似。嗯
，同埋你做呢啲鞋同埋我畫嘅畫都係 one of a kind， 真係每一個作品都係得得一個咁樣。都係係咯，好特別都變咗。因為有時其實設計呢啲誒繡花鞋咧，我唔唔係淨係諗嗰個圖案，有時會喺個布料度諗下可以點樣再加啲裝飾，咁都好得意嘅。誒呢一個 workshop 其實就會係本地啦，或者係好多遊客都會參加嘅。咁其實咧好多日本人都有興趣咯。而家就好多喺香港住日本人都會嚟跟我學噶。呢啲小區係特別有人情味嘅，因為我由細到大都喺度住啦，咁所以同大家都好熟嘅。人手製造對我嚟講係非常之重要，因為我覺得咧繡花鞋如果唔係手做咧，其實係好唔同嘅。因為好多客人嚟到咧，佢哋啲 size 會調整啦，或者啲花紋佢哋想特別訂做嘅話咧，都係特別係設計俾佢。咁所以我覺得手做係先可以做到咁舒服、咁靚嘅繡花鞋。我睇完 m i r o 做嗰啲嘅嘅繡花鞋咧，會令到我諗起啊，其實我嘅畫又可唔可以即係擺喺唔同嘅 medium 上面咧？譬如可能擺喺啲服裝啊，或者其他 medium 又會唔會有啲唔同嘅效果？我都會好想嘗試咯。Rainbow 嘅作品好多时都聚焦喺光影同埋颜色之中，同霓虹灯有好贴切嘅关系，所以 Rainbow 一直都希望可以亲自拜访制作呢门手艺嘅职人，去了解背后嘅流程同精神，再融入喺画作之中。我都好想學一啲有香港特色嘅雕牌我已經準備好咗個設計圖啦，因為係一個簡化咗嗰個嘅復水雕金錢嘅圖案嚟嘅。咁你而家手頭上呢個就係個吹管嚟嘅，咁係當我哋燒玻璃造型嘅時候，之後就吹一吹，吹翻漲佢，等個玻璃又軟咗嘅時候吹翻漲，等佢嗰個口度變翻一樣嘅。咁我哋而家做緊呢個 H 嘅字咧，首先我哋要量度咗佢大概需要幾多管先嘅。咁抹位就咁樣抹嘅。咁你燒管嘅時候就準備好放咗嗰個包個貓皮喺個嘴嗰度先。咁準備好啦，而家就可以燒噶啦。我之前都未整過依類嘅嘢。都未接觸過玻璃，所以今次都好緊張，好驚會會唔會 band 得太多，會唔會爛啊咁樣。其實做樓管，我哋燒管嘅時候，最緊要係手定同埋揾到個平衡，咁做出嚟個形狀就會靚。咁其實燒玻璃係咪都好需要誒耐性同埋專注力㗎？誒係啊，其實都係，因為佢你望住個玻璃，又要不斷係用去感覺嗰個玻璃啦，你要觀察、留意住個玻璃個變化啦。因為每一次個玻璃燒完個狀態都會唔同嘅。我都算係有有耐性啩，因為畫畫即係畫水彩好多時，你真係要睇啱嗰個嘅水分、乾度或者濕度，要幾時加，幾時唔好加。咁樣樣，咁嗰個過程即係同你頭先講都有少少相似啦。不過你做就好似危險啲，用玻璃。哇，好靚嗰啲顏色。呢個 piece 都做得好唔錯。因為我平時即係畫呢啲招牌都畫得多啦，但係真係親手去做一個或者咁近去睇一個就真係第一次，所以都好難得嘅一個機會。因為誒，即係都見識過，原來係啲霓虹燈係真係咁樣樣整出嚟，佢會令到我平時可能出去寫生啊，或者真係畫我自己嘅夜景嘅話，會諗翻起哦，原來其實我畫緊嗰啲招牌咧係 close up， 原來係咁樣樣嘅。咁我覺得會令到我自己畫畫嗰個嘅 experience 會有新一層嘅一個 understanding 咯。點解咁中意霓虹燈咧？係因為佢嘅光係有別於其他燈。佢係特別靚嗰個光源，係一個好香港好重要嘅標誌之一。其實佢哋每一個學生嚟到做到之後咧，佢哋有種成功感啊，都係因為其實本身嗰個基礎技巧個門檻都係高嘅。好多時做完之後咧，佢哋就會更加珍惜或者 respect 呢一樣嘢咯。其實都好欣賞。
Jive 去誒做呢一樣嘢，因為即係香港其中一個嘅特色，其實都係我哋成日都見到嘅 neon lights 啦，咁去誒將呢一個嘅 art form 去流傳落嚟。教其他人做啦，同埋即自己做，我覺得、呃、都係好有意義咯。咁我哋今日嚟到呢一個 building 呢度咧，因為我平時成日都經過嘅，咁平時當鋪成日都覺得好似好誒好神秘咁樣樣，誒、呃、入邊唔知係點樣樣。咁但係喺出邊咧，嗰、那個霓虹燈又好好突出喎。亦都係一個香港成日都會 r e c o g n i z e 到嘅一樣嘢啦，咁所以今日經過咧就想誒試下記錄低、畫低落嚟。誒、呃，我會好 enjoy 呢個 process， 因為我哋平時可能行過一個地方都係影幅相，咁之後就會、呃、走啦。咁但係因為透過呢個寫生嘅活動咧，我哋好多時可能就會留多一陣時間去嗰度去真係。去欣賞、去 experience 嗰個嘅地方。我諗畫畫，我最大嘅滿足感會係誒畫完一幅畫，由我見到嗰個嘅景，將佢變成我畫出嚟嘅作品，用唔同嘅顏色啊、唔同嘅光暗啊嚟去誒將嗰個場場景變咗有一個 feel， 有一個 emotion 喺入邊。咁當我嘅觀眾睇到，可能佢哋又會、呃、有自己嘅感覺啊，自己嘅故事可以去 relate 佢。咁我就覺得呢個嘅交流好得意咯。咁我今日咧就喺呢度畫咗一幅嘅寫生作品啦。呢、這個就係呢個檔鋪喺個誒側邊啦，同埋呢條街啦。咁都係想誒記錄翻呢一個嘅感覺啦。啲燈又開始差唔多開啦，咁又好多人啊，好繁忙咁樣樣嘅感覺啦。我覺得其實香港有好多地方都好靚嘅，即係香港最特別嘅一個地方就係佢有一啲、呃、可能比較現代式嘅、呃、高樓大廈，好多燈啊，咁但係佢亦都有一啲比較舊城市嘅 feel 啊，咁咩都有所以我覺得香港係一個、呃、有好多比較好多題材嘅地方。未來嘅目標都希望可以繼續畫多啲唔同嘅場景、唔同嘅街道啦，令到、呃、其他人都可以認識、哦、香港其實都有好多好靚嘅地方，好多我哋平時經過嘅街都可以係誒好靚嘅。